Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, sou professor de inglês e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre o stop seguido pelo infinitivo, stop to do, e o stop seguido pelo gerúndio, stop doing. Então, embora eles possam parecer muito semelhantes para pessoas que estão aprendendo inglês, o significado deles é completamente diferente. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então, quando você fala, primeiro, o stop seguido pelo gerúndio, o stop doing, você está dizendo literalmente que você tem que parar de fazer alguma coisa. Como, por exemplo, imagine que você está trabalhando muito e aí você fala, I have to stop working so hard. I have to stop working so hard. Então, você está dizendo que você tem que parar de trabalhar tanto, você tem que parar de fazer alguma coisa. Agora, quando você fala stop to do ou stop seguido pelo infinitivo, o que você está dizendo é que você precisa parar para fazer alguma coisa. Por exemplo, imagine que uma pessoa está te falando que ela trabalha muito e aí você pergunta Do you sometimes stop to have a break? Do you sometimes stop to have a break? Então, você está pedindo se ela às vezes para para tirar uma folga, para fazer um intervalo. Então, você vê que embora eles sejam semelhantes, o significado é o oposto, porque o stop doing é parar de fazer alguma coisa. Já o stop to do é parar para fazer alguma coisa. Você vai parar para iniciar algo, enquanto em um você vai terminar algo. Tranquilo? Deixa eu te dar mais alguns exemplos. Então, imagine que eu fale I stopped going to the gym last month. I stopped going to the gym last month. Então, aqui eu estou dizendo que eu parei de ir na academia, porque eu utilizei o stop seguido pelo gerúndio. Stop going. I stopped going to the gym last month. Então, eu parei de fazer alguma coisa. Agora, imagine que eu estou viajando com a minha família e aí eu falo Let's stop to take some pictures. Let's stop to take some pictures. Então, eu estou dizendo vamos parar para tirar algumas fotos, porque eu utilizei o stop seguido pelo infinitivo, stop to take, let's stop to take some pictures, vamos parar para fazer alguma coisa. Mais um exemplo, imagine que eu fale para alguém, you should stop playing video games, you should stop playing video games, eu estou dizendo que a pessoa deveria parar de jogar videogames, porque eu utilizei o stop seguido pelo gerúndio, stop playing, you should stop playing video games parar de fazer alguma coisa. Um último exemplo. Imagine que o meu irmão estava estudando e a minha mãe vem e me pergunta aonde que está o meu irmão. E aí eu falo, ah, he stopped to play video games. He stopped to play video games. Então, aqui eu estou dizendo que ele parou para jogar videogames. Ou seja, ele parou de estudar para começar a jogar videogames. Ele parou para fazer alguma coisa. He stopped to play video games. Beleza? Então, eu acredito que com esses exemplos ficou bem simples, mas se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Também não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.